龟把，琼海话也叫做龟把。龟把与一把不同的地方呢，就是龟把是煮熟后包馅料，然后再装入袋子里；而一把则是使用生的糯米粉团包裹馅料之后呢，再使用椰子树叶或者是芭蕉树叶进行包裹之后再蒸熟即可食用。而龟把制作的话，就需要用到两种米，一种就是普通的大米，这里取三份。另外就是使用七份的糯米，也可以理解为三比七这个比例。这两种大米一起浸泡三到五个小时左右就可以了。然后再把这些米磨成米浆，磨好的米浆呢就收集起来，再倒入过滤的米袋当中。然后绑好之后，再用这个石头压住，把这个水分给挤干。等了一个小时，差不多水分也挤干了，这时候可以拿出来，倒入到盆里面呢，就得到这样子的一个米团。如果这时候米团稍微有点干的话，需要再倒入一点水进行揉搓，把它揉成一些比较光滑一点的米团。再把这里的米团分成一小份，然后再搓成一条一条的，丢到锅里面。在此之前呢，这锅里的水一定是要在烧开的这种情况下，搓成这样子长条的米团就特别容易煮熟。捞出来，再把锅里的水清理掉，再把煮熟的米团倒到锅中，用两根木棍不停的搅拌，使这些米团融合到一起。然后这两根棍子在逆时针交叉进行搅拌，这个可是个体力活呢，差不多搅不动就可以了。然后在盘子里呢刷多一点花生油，那这个搅好的糍粑就可以放到盘子当中了。刷点油在手上，把这些多余的弄起来，就这样放一个晚上，明天再制作。第二天早上就开始制作，准备找两个老椰子，准备制作馅料。老椰子呢，它的味道比较好，椰香也比较足，所以制作把馅是最好的选择。用刀背敲开椰子壳，再使用这个手刨，把椰子刨成丝状。花生米清洗干净，再捞出来沥水。等锅热之后，就倒入花生米进行翻炒，把这些水分炒干，炒得香脆之后就可以拿出来了。热锅后，再倒入白芝麻进行翻炒，就这样摇晃均匀翻炒，炒出米黄色，有香味就可以出锅了。再切一些姜片，再剁成姜蓉，然后装盘备用。再拿这些炒好的花生米出来，把外皮都揉搓一下，这样子就很快去皮了。去好皮的花生，再拿出来抖一抖，晃一晃，这样子就把这些外衣都清理干净了。准备炒把馅，加入一点花生油，再把这些椰子倒入进去。先把椰子翻炒的稍微干一点点，随后再倒入红糖进行翻炒。这时候呢，也需要把它炒的干一点，然后加入姜蓉进行翻炒，随后加入花生米，再加入熟芝麻，然后再均匀的进行翻炒。翻炒的稍微干一点之后呢，就可以出锅了。再准备一点蜂蜡水，浇注在这个盆里面，均匀的摇晃它，这样子就防止等会粘在一起。手上涂抹多一点花生油，再去把这些糍粑分成小份一小份的小糍粑团，等会要备用。要经常沾一些蜂蜡和花生油。再把这些小糍粑团呢摊成一个饼状，再加入炒好的馅料，就像包包子一样，把它包裹起来，再揉搓成一个团就可以了。再用比较喜庆一点的红袋子把它装起来，再绕成一个结，这样子就包装成功啦。龟把呢吃起来比较糯，它比一把的味道还要好。然后也比较弹牙
这个也是琼海比较特色的美食的。